Na mtumai turejelee taarifa yetu ambayo kidogo angavu umetupigia chenga tuungane na Crispin Otieno. Crispin kwa anatufahamisha kuhusu na wakulima 2000 kutoka maeneo bunge tisa ya kaunti ya Kisi ambao wanahudhuria kongamano la kuelimisha kuhusu masuala ya kilimo. Tufahamishe mengi kipi ya sekta pewa kipaumbele katika kongamano hilo. Na Alam Rashid kongamano hili la wakulima ambalo linafanyika katika shule ya upili ya wavulana uh, ya Kisi ina, inaanza uh, rasmi wakati wote kutoka sasa uh, na ni wakulima ambao wametoka maeneo bunge yote tisa kaunti ya Kisi uh, lengo na madhumuni la kongamano hili ni kuhamasisha wakulima ili waweze kupata uh, mazao mazuri wanapoendelea na shughuli zao na vile vile jinsi ya wanavyoweza kupata usaidizi, usaidizi kutoka uh, mashirika mbalimbali yanayo uh, shirikiana na wakulima kote nchini na ndio maana sana nataka kuhusisha wale ambao ni waandalizi katika uh, kaunti hii kama katika shughuli hii nzima hebu tuambie umuhimu, umuhimu wa siku hii ya leo na lengo ni gani Uh, kwa majina naitwa Elvis Kiplagat kutoka kampuni inaitwa Remington Africa. Tumetayarisha maonyesho ya kilimo ambayo tunaita Kisi Farmers Expo itafanyika leo siku moja kuanzia mwendo wa saa 2 hadi mwendo wa saa 9. Lengo kuu la e Expo ni kuhamasisha wakulima kuhusu mambo ya eh, how to better mitigate the risks in the agri space na how to better also commercialize the the agrispace agri industry na also ku create those linkages between the producers the service providers and the farmers so we have over 30 companies that are participating today uh, they will be the ones who will be taking the farmers through the training each training is uh, 30 minutes uh, once they're done with one company they go to another company as they go through uh, the whole day yes na wakulima ili kufanya kongamano kama hili labda wakulima huwa wanasema changamoto ambazo Uh, zina wakubwa ni kama so changamoto ambayo wakulima huwa wanakuwa nayo sana sana unakuta ni ile information ambayo wataalamu wako nayo na ile information wakulima wako nayo uh, huwa haiambatani so tunaleta wataalamu kutoka Nairobi kutoka wengine nakuru ili waweze kupatia wakulima hiyo information kuna ile access to financing ya ukulima sana sana pia inakuwa challenge Uh, sasa hiyo ndio baadhi ya mambo tunajaribu kutatua leo. Yes. Hassan Rashid ndio hawa wakulima ambao wametoka maeneo mbalimbali nitakuwa nikiaza na wewe tuambie umetoka wapi alafu wewe unatarajia nini kuhusiana na siku hii ya leo. Naam kwa majina naitwa Samuel Ugutu natoka wilaya ya Gucha. Eh, na na ward naitwa Tendere. Tendere Boch. Na na mimi nimechiunga kuwa mmoja wa wakulima ambao watapata mafunzo siku ya leo ili tukaweze uh, kuimaliza uh, na kusikuleta mazao mengi katika uh, vichichi vyetu kwa hivyo nimefurahia kuarikwa kuwa mmoja wa wakulima ambao watafaidika siku ya leo asante sana wewe nani mimi ni Dennis Oguta mimi ni mkulima tena na mwalimu wa somo la kilimo sasa najihusisha na mambo ya ufugaji wa nyuki na kuku wa mayai tumefurahia kuwa hapa siku ya leo for this agricultural expo we believe that we are going to get linkages with the various companies especially when we are talking about farm inputs our area here we have a problem with farm inputs and then we have a problem with the extension services wale ambao ni walimu ambao wanafundisha wakulima si wengi na wafikii wale wakulima vijiji ndio waweza kuwafundisha mambo ya ukulima so tunaamini kwamba siku ya leo ni ya muhimu katika kuweza kufikia wakulima na kuwafundisha na kuongeza mazao santeni naitwa Enel Nyabutondali natoka Tendere Keseni ichi naitwa Nyansakia umole minde we mesi umole minde we mesi kiswahili kiswahili singa kiswahili wote ni kiswahili kiswahili ah wote tu kwa machena mimi ni chofra imaende kutoka Tendere Keseni kwa Tendere Wat mimi ni mkulima wa ndisi nimekuja hapa siku ya leo ili nipate mafundisho saiti kuliko nikiruti nyumbani ni anasa inchiri huko ili tu create sera of employment na tuchue ukulima maana yake ni nini kwa hivyo nikipata hii mafundisho hapa sitachukua mimi peke yangu anaisha huko masinani ili na wengine na waweza kuchua shukran sana ah, na mrashid uvusikia hapo ni sia mseto tu kutoka kwa uh, wakulima wakielezea tu matarajio yao siku hii ya leo upande huu wa kushoto uh, kama unavyotizama hapa rashid 
wakulima wanaotoka maeneo mbalimbali wanaendelea kumiminika hapa ndani ya shule hii e, ya upili ya kisi e, wanafika ili waweze kusajiliwa rasmi kutoka hapo uh, pia wanateremka katika eneo hili ambalo tulipo uh, ambapo kuna mahema kadhaa hapa ndipo uh, hamasisho kabambe uh, itakuwa ikiendelea kwa wakulima hao kuanzia sasa mpaka mwendo wa saa tisa uh, alasiri kwa hivyo pia tutakuwa tukisikia tu wale ambao wanafundisha ama wanawapa mafunzo uh, wakulima wanatakuwa na yapi kuzungumzia na kisha uh, mshoe pia tutakuwa tukitangamana tena na wakulima wa tuweze kupata tu hisia zao ni zipi kuhusiana na uh, siku hii ama kongamano hili eh, la siku ya leo kwa hivyo ni swala ambalo tunaendelea kushughulikia kwa karibu na katika taarifa zetu za hapo baadaye basi tutakuwa tukijuza watazamaji wetu kila ambacho kinaendelea kuhusiana na kongamano hili la wakulima katika shule ya upili ya wavulana ya kisi Rashid. Na shukran sana Crispin Oteno kwa maelezo hayo kwa kweli ukulima ndio uti wa mgongo wa taifa hili kwa miaka nenda miaka rudi basi kuwawezesha wakulima inakuwa muhimu zaidi ili mazao yawe mengi watu wasukume kudumu la maisha